good morning everyone <coughs> now <coughs> culture lecture mode sagi jan online alele ahet culture lecture mode apan noun ya baddal apan mahiti get hoto noun cha hyacha mode apan don aple already apan discuss kelele ahe pahila hota to manje noun apan ha ek chalu kelela hota vidyarthi mitranno noun ya madhe apan kay kay bagitlele ahe tar kinds of noun ha ek apan bagitlele hota दुसरा एक बगिम्स ऑफ नाउन मधला पहला जो होता तो पहला कुछ होता विद्यार्थी मित्रों काइंड्स ऑफ नाउन मध्य कॉमन नाउन होता दुसरा होता तो प्रॉपर नाउन तीसरा होता अपना कलेक्टिव नाउन जो नेक्स्ट होता अपना फोर्थ वाला एब्सट्रैक्ट नाउन होता काउंटेबल नाउन नेक्स्ट होता अपना अनकाउंटेबल नाउन नेक्स्ट एक होता काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन एक बगित नाउन एज अ जेंडर जेंडर मध्य मस्क्यूलाइन फेमिनाइन जेंडर मध्य बगित हो मस्क्यूलाइन फेमिनाइन अपन दोन ऑलरेडी अपन डिस्कस के होते मस्क्यूलाइन फेमिनाइन कॉमन जेंडर दुसरा एक होता तो न्यूट्रल जेंडर एक अपन बगित होते मस्क्यूलाइन जेंडर मे का शिकले हो जे की मेल एनिमल से डॉमिनेटेड दुसरा एक बगित होता फेमिनाइन जेंडर फेमिनाइन जेंडर हे फेमिनाइन जेंडर मस्क्यूलाइन जेंडर जो मस्क्यूलाइन होता तो मेल एनिमल डॉमिनेटेड फेमिनाइन मध्य फेमेल एनिमल कॉमन हे कुछ होता मेल कि फिमेल दो हेपैकी आईदर मेल और आईदर फिमेल अजुन तीस चौथा एक बगित होता तो न्यूट्रल जेंडर न्यूट्रल जेंडर मे अपन का विद्यार्थी मित्रों जो कि मेल से फिमेल से दट इज कॉल्ड एज अ न्यूट्रल जेंडर ऑलरेडी डिस्कस के अपन दुसरे एक चालू के लिए हो तो नाउन एज अ केस अच्छा नाउन एज अ केस अपन पहला जो बढ़ना आहो तो नॉमिनेटिव नॉमिनेटिव केस दुसरा एक है तो पॉजिटिव केस सॉरी एक्यूजेटिव क्या ऑब्जेक्टिव केस पहला कुछ है नॉमिनेटिव केस दुसरा कुछ है नॉमिनेटिव दुसरा है ऑब्जेक्टिव केस तीसरा का है पॉजिटिव केस आता पहले दोन ये थोड़े इम्पॉर्टंट है हे थोड़स लक्षा मित्रों पहला कुछ है नॉमिनेटिव केस दुसरा है ऑब्जेक्टिव केस तीसरा कुछ है पॉजिटिव केस मत नॉमिनेटिव केस पॉजिटिव केस ऑब्जेक्टिव केस या नॉमिनेटिव ऑब्जेक्टिव केस लुसर एक नाव आऊ शकता एक्यूजेटिव केस पॉजिटिव केस लाइक दुसरे के नाव है जेनेटिव केस जेनेटिव केस नॉमिनेटिव केस ऑब्जेक्टिव केस तीसरा कुछ है पॉजिटिव केस पॉजिटिव केस लाइन ना दुसर जेनेटिव केस या बाबी मतलब पैलदा बगूत अपन एक जर बगितर नॉमिनेटिव केस मे का विद्यार्थी मित्र नॉमिनेटिव केस दुसरा एक है ऑब्जेक्टिव केस आता या नॉमिनेटिव केस पॉजिटिव केस मतलब जर आप एक बगितर जर एक एक्जाम्पल बगित जर आप एक राम घेव अ बॉल घेव अ बॉल दुसरे एक अपन जर वाक्य बगित एक है राम घेव हरी अ बॉल राम घेव हरी बॉल राम घेव अ हरी बॉल एंड राम दुसरा है राम घेव हरी अ बॉल अब बोनी वाक्या मध्य जर आप बगितर पहले हेचम दुसर हेचम का अपने सेंटेन्स राम घेव अ बॉल हे एक सीम्पल है येम दुसरा है कुछ ऑब्जेक्ट है का ये सब्जेक्ट है का कुछ राम 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 घेव 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 बॉल 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 
नॉमिनेटिव केस आणि पॉझिटिव्ह नॉमिनेटिव्ह केस आणि दुसरा आहे ऑब्जेक्टिव्ह केस हे दोन्ही केस आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी काय करावे लागेल तर पहिल्यांदा एक बघा पहिल्यांदा नॉमिनेटिव्ह केस हा कशाशी रिलेटेड असतो नॉमिनेटिव्ह केस तर नॉमिनेटिव्ह केस हा ऍज अ सब्जेक्ट ऑफ वर्ब म्हणून कार्य करत असतो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब नॉमिनेटिव्ह केस काय म्हणून काम करत असतो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब म्हणून काम करत असतो तर ऑब्जेक्टिव्ह केस जो असतो तो हा ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब म्हणून कार्य करत असतो ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब पहिला कुठला आहे आपला तो म्हणजे नॉमिनेटिव्ह नॉमिनेटिव्ह काय म्हणून काय कार्य करतो सब्जेक्ट ऑफ वर्ब आणि ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये काय असतो तर तो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब म्हणून हा कार्य करत असतो मग आता या नॉमिनेटिव्ह केस आणि ऑब्जेक्ट नॉमिनेटिव्ह केस आणि ऑब्जेक्टिव्ह केस मध्ये फाइंड आउट कसं करायचं एखादा सेंटेन्स तुम्हाला दिलेला आहे आणि त्या सेंटेन्सच्या ह्याच्यामध्ये तुम्हाला नॉमिनेटिव्ह केस कुठला आहे आणि ऍक्युजेटिव्ह केस कुठला आहे किंवा ऑब्जेक्टिव्ह केस कुठला आहे ते फाइंड आउट करण्यासाठी बघा काय केलं जातं तर नॉमिनेटिव्ह केस आपण काय म्हणलेलं आहे सब्जेक्ट ऑफ वर्ब म्हणजे सब्जेक्ट आणि वर्ब याच्याशी डिनोटेड असल्यासारखा असतो आणि ऑब्जेक्टिव्ह केस च्या ह्याच्यामध्ये कसा असतो ऑब्जेक्ट हा ऑब्जेक्ट आणि वर्ब याच्याशी डिनोटेड हे जास्त तर मग आता नॉमिनेटिव्ह केस आणि ऑब्जेक्टिव्ह केस हे फाइंड आउट करण्यासाठी पहिल्यांदा नॉमिनेटिव्ह केस फाइंड आउट करण्यासाठी बिफोर बिफोर दि वर्ब यू हॅव टू आस्क दि क्वेश्चन हु नॉमिनेटिव्ह केस फाइंड आउट करण्यासाठी बिफोर द वर्ब काय क्वेश्चन विचारायचं आहे विद्यार्थी मित्रांनो हु किंवा व्हॉट ने प्रश्न विचारायचा आहे कधी नॉमिनेटिव्ह केस हे फाइंड आउट करण्यासाठी आणि ऑब्जेक्टिव्ह केस हे फाइंड आउट करण्यासाठी बिफोर बिफोर सब्जेक्ट आणि वर्ब अँड सब्जेक्ट बिफोर सब्जेक्ट अँड वर्ब याच्यामध्ये मात्र तुम्हाला फाइंड आउट करण्यासाठी बिफोर वर्ब अँड सब्जेक्ट बिफोर वर्ब तुम्हाला काय क्वेश्चन विचारायचे आहेत नॉमिनेटिव्ह केस फाइंड आउट करण्यासाठी हो किंवा व्हॉट ने प्रश्न विचारायचे तर बिफोर वर्ब आणि सब्जेक्ट याच्या अगोदर ऑब्जेक्टिव्ह केस फाइंड आउट करण्यासाठी तुम्हाला विचारायचे हुम आणि दुसरं एक विचारायचे व्हॉट दोन एन क्वेश्चन हे विचारायचे पहिला कुठला विचारायचा आहे बिफोर वर्ब अँड सब्जेक्टला हुम आणि दुसरं आहे व्हॉट न त्यावेळेस तुम्हाला कुठला केस मिळणार आहे ऑब्जेक्टिव्ह केस आणि बिफोर वर्ब ज्यावेळेस तुम्हाला हु आणि व्हॉट ने जर प्रश्न विचारला तर तुमचे कुठले केस मिळणार आहे नॉमिनेटिव्ह केसच्या बाबतीमधला आणि हा नॉमिनेटिव्ह केस सब्जेक्टच्या थ्रू असतो आणि ऑब्जेक्टिव्ह केस हा कुठला असतो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब असतं त्याच्यानंतर तिसरा काय आहे तो म्हणजे आपल्याला बघायचा आहे पॉझिटिव्ह केस आता पॉझिटिव्ह केस मध्ये जास्त हे आपल्याला लगेच लक्षात येतं नावाचंच आहे पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह म्हणजेच काय एखाद्या गोष्टीवरती पॉझिशन किंवा ओनरशिप किंवा एखाद्या गोष्टीची त्याची मालकी हक्क जो असतो दॅट इज द पॉझिटिव्ह पॉझिटिव्ह केसच्या ह्याच्यामध्ये येतो मग आता या पॉझिटिव्ह केसच्या बाबतीमध्ये जर आपण बघितलं तर पॉझिटिव्ह केस मध्ये रामाज अमरेला आता रामाज अमरेला म्हटलेलं आहे अमरेला कुणाची आहे छत्री कुणाची आहे तर रामाची आहे म्हणजे ओनर ऑफ दिस अमरेला इज हु दॅट इज द राम म्हणजे एखाद्या गोष्टीचं किंवा शेक्सपियर्स पोएट असेल शेक्सपियर्स पोएट पोएट कुणाची आहे शेक्सपियर्सची म्हणजे ओनर कोण आहे त्या कवितेचा दॅट इज द शेक्सपियर्स असेल त्याच्यानंतर दुसरं एक आपण बघितलं ना तर मिस्टर यादव हाऊस म्हणजे मिस्टर यादव हाऊस मग आता हाऊस कुणाचा आहे घर कुणाचे आहे दॅट इज द यादवच आहे म्हणजे ओनरशिप किंवा पजेशन ज्याचं असतं त्याला काय म्हटलेलं जातं तर तुम्ही पॉझिटिव्ह केसच्या ह्याच्यामध्ये केल्या आलेले जातात मग आता या पॉझिटिव्ह केसचा काही युजेस पण आहेत तर युजेस हे एकदम सोप्या पद्धतीने लगेच हे आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी मिळू शकतात म्हणजे एखादा सेंटेन्स जरी आपला कुठला दिलेला असेल तर ते नॉमिनेटिव्ह केस ऑब्जेक्टिव्ह केस आणि पॉझिटिव्ह केस हे आपल्याला फाइंड आउट करता येते पॉझिटिव्ह केस हे आपल्याला लगेच पॉझिशन किंवा ओनरशिप किंवा ऑथरशिप असेल तर लगेच हा पॉझिटिव्ह केस सापडतो ऑब्जेक्टिव्ह केसच्या बाबतीमध्ये मात्र आपल्याला ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब असल्यासारखा असतो आणि त्या ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब बिफोर आपल्याला फाइंड आउट करण्यासाठी आपल्याला काय विचारायचे क्वेश्चन बिफोर वर्ब अँड द सब्जेक्टला 
हूम व्हाट ने क्वेश्चन विचार नॉमिनेटिव केस जाता सब्जेक्ट ऑफ वर्क शी रिटेड फाइंड आउट करना सा बिफोर द वर्क का विचार व्हाट देन वी गेट द बोथ आर द बोथ ऑफ द टू दैट इज द नॉमिनेटिव केस एंड सेकंड वन इज ऑब्जेक्टिव केस एंड पॉजिटिव केस नाउ द टू डेज लेक्चर्स नाउ द टू डेज लेक्चर्स हियर Continue the noun and the next one part one is the that is the adjective वाला part देखिए the adjective का यस तो विशेषण कमेंट्स मध्य संगत चला जाती जास्त कारण इंग्लिश कस है इंग्लिश मधु कहती न मराठी मधुन पाजे तो तुम्हें कमेंट्स मध्य विचारू शता कि मराठी मधुन का नो प्रॉब्लम संगा जाए जस एक मेरा महती है बाबी मतला परंतु इंग्लिश मध इंग्लिश हा सब्जेक्ट इंग्लिश शिकला तो अजु एक इंटरेस्टिंग अशा पद्धति ने ऐडजेक्टिव ऐडजेक्टिव बाबी मधला जर आप बगित तो विद्यार्थी मित्र ऐडजेक्टिव हा ऐक्टिव का बैडजेक्टिव कशाला मंटल जता ज्यादा मंटल जो विशेषण आता मराठी मध्य अपन शिक्षा नाबल विशेष महत्ति संगा शब्दाला का विशेषण मंटल जता मैं ऐब्जेक्टिव बाबी मध्य इंग्लिश मध्य जर आप बगित तो इट इज द वर्ड इट इज अ वर्ड टू ऐड अ समथिंग टू ऐड अ समथिंग टू द मीनिंग ऑफ टू द मीनिंग ऑफ नाउ मीनिंग ऑफ नाउ बता है इट इज अ वर्ड टू ऐड अ समथिंग टू द मीनिंग ऑफ नाउ हा एक शब्द है जो शब्द अपन कशा मध्य ऐड कर नाउन मध्य ऐड के तो जो शब्द ऐड के टू द मीनिंग ऑफ नाउन नाउ आज नाउन ऑलरेडी अपन डिस्कस के आता ही इज अ ब्रेव बॉय हा जर आप ब्रेव ही इज अ ब्रे बॉय आता नाउन कुछ जर आप हा बगित बॉय है परंतु कसा है तो बॉय दैट इज द ब्रेव बॉय है ठीक है मग हुशार है कि ब्रेव बॉय है शब्दा बदल अपने का तो अजुन समथिंग टू ऐड समथिंग अबाउट महती अजु एक संगत है मैं जैट इज द एडजेक्टिव विशेषण मंटल जता ज्या पद्धति अपन नाउन से हेचम काइंड्स ऑफ नाउन से विद्यार्थी मित्रों सेम अपने एडजेक्टिव टाइप्स ऑफ द एडजेक्टिव जे है टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव सुधा अपने है तो बहुया एडजेक्टिव से टाइप्स का आयोग ने हा एक तीन चार क्वेश्चन पाठीमाग् हे विचार लेना आहो बहि है तो एडजेक्टिव ऑफ अ क्वालिटी एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ज्यादा मराठी मध्य मंडल जता गुण विशेषण बने का है वो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी आता एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी बाबी बदला 
ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ क्वालिटीच्या बाबतीमधला ज्याला म्हटलं जातं गुणविशेषण मग आता हे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ क्वालिटी कशाला म्हटलं जातं नाव द डेफिनेशन ऑफ द ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ क्वालिटी इट शोज द काइंड ऑर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन इट शोज अ काइंड ऑर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन काय म्हटलेलं आहे त्यांनी इट शोज अ काइंड ऑर क्वालिटी ऑफ अ पर्सन एखाद्या व्यक्तीची क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ऑर थिंक आपल्याला थिंक हे सांगितलेलं आहे मी थिंक काय असतो काय नाही ठीक आहे आता याच्यामध्ये त्यांनी काय म्हटलेलं इट शोज अ काइंड ऑफ अ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन ऑर थिंक एखाद्या गोष्टी एखाद्या पर्सनशी एखाद्या थिंगशी आपल्याला काय दर्शवतो आहे तो तर तो क्वालिटी दर्शवतो आहे एनी क्वालिटी मग वॉट एव्हर मे बी दे क्वालिटी इज प्रेझेंट आता कुठलीही क्वालिटी असू शकते मग ही क्वालिटी काय दर्शवणार आहे जो क्वालिटी दर्शवतो त्याला काय म्हटलं जातं ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी किंवा त्याला गुणविशेषण असं सुद्धा मग आता या गुणविशेषणाच्या बाबतीमधला जर आपण एक्झाम्पल्स याचे बघितलंय तर ही इज अ ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस ही इज द ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस बघा पहिलं जे सेंटेन्स आहे ते पहिल्या विद्यार्थी मित्रांनो काय आहे ही इज द ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस तो कसा आहे ऑनेस्ट पर्सन आहे ऑनेस्ट मीन्स का प्रामाणिक प्रामाणिक पर्सन आहे इन द ऑफिस आता एक लक्षात ठेवा आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ क्वालिटी ज्या गुणविशेषण आहेत हे गुणविशेषण आपल्याला जर फाइंड आउट करण्यासाठी तर फाइंड आउट करण्यासाठी क्वेश्चन काय विचारावा लागेल तर तो आहे ऑफ व्हॉट काइंड क्वेश्चन काय विचारावा लागेल ऑफ व्हॉट काइंड याने जर क्वेश्चन विचारला तर आपल्याला मिळणार जे उत्तर आहे ते काय मिळणार आहे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ क्वालिटी ज्याला काय म्हटलं जातं गुणविशेषण असं म्हटलं जातं ते आपल्याला मिळणार आहे बघा म्हणत ही इज द ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस तो कसा आहे ऑनेस्ट पर्सन आहे इन द ऑफिस मधला मग आता ऑफ व्हॉट काइंड कसा आहे कोणत्या ह्याच्यातला आहे तर तो ऑनेस्ट आहे ऑनेस्ट पर्सन हा कसा आहे तो या इन द ऑफिस मधला आहे सेकंड वन इज अ तो क्या एक्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी को इट शोज द काइंड ऑफ क्वालिटी ऑफ अ पर्सन अर थिंग दैट इज दी इज द ऑनेस्ट पर्सन इन द ऑफिस ऑफ व्हॉट काइंड दैट इज द ऑनेस्ट नेक्स्ट आहे दुसरा तो म्हणजे द डॉग इज अ हंगरी द डॉग इज हंगरी बघा आता दुसरा कुठला आहे सेंटेन्स तर तो म्हणजे द द डॉग इज हंगरी आता या दोन सेंटेन्सच्या बाबतीमधल्या जर आपण बघितलं द डॉग इज हंगरी ऑफ व्हॉट काइंड इज डॉग द आन्सर काय मिळत आहे विद्यार्थी मित्रांनो दॅट इज द क्वालिटी मिळत आहे म्हणजे हंगरी ही काय आहे त्याच्यातला क्वालिटी दर्शवत आहे हंगरी ही क्वालिटी दर्शवत आहे पहिल्या वाक्यामध्ये काय दर्शवलं आपल्याला ऑनेस्ट हा एक दर्शवला त्याच्यानंतर दुसरा एक आहे तो म्हणजे दिस शर्ट इज अ ब्लॅक तिसरा दिस शर्ट इज अ ब्लॅक तिसरा कुठला आहे तो आपला दिस शर्ट इज अ ब्लॅक ऑफ व्हॉट काइंड कसा आहे तो शर्ट कसा आहे शर्ट दॅट इज द ब्लॅक कलरचं शर्ट आहे मग याच्यामध्ये सुद्धा काय दर्शवलेलं जातं तो म्हणजे ऍक्झेक्टिव्ह ऑफ अ क्वालिटी ज्याला काय म्हटलं जातं गुणविशेषण असं मी म्हटलं जातं त्याच्यानंतर पुढला एक आहे तो म्हणजे बघा ऍक्झेक्टिव्ह ऑफ अ क्वालिटीच्या ह्याच्यामध्ये मुंबई इज अ लार्ज सिटी ऑफ व्हॉट काइंड सिटी दॅट इज द लार्ज सिटी कशी आहे ती मोठी आहे म्हणजे याच्यामध्ये काय दर्शवत आहे इट इज द क्वालिटी ऑफ अर्सन आता जसा आपण हा शब्द टाकला लार्ज 
त्यावेळेस आपल्याला काय सांगितलेलं त्या नाऊन बद्दल आपल्याला अधिक माहिती ही सांगत आहे किंवा सेंटेन्स सेंटेन्स हा पूर्ण होत आहे मग अशा वाक्यांना काय म्हटलं जातं अडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी असे बरेच कुठले जरी वाक्य तुम्हाला आढळले किंवा अनेक एक्झाम्स मध्ये तर त्याच्यामध्ये तुम्ही अडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी हा सहज घेऊ शकता क्वेश्चन त्यासाठी तुम्हाला काय विचारायचं आहे ऑफ व्हॉट काइंड हा क्वेश्चन विचारला की जे मिळणार उत्तर आहे ते कशामध्ये जाणार आहे तो तुमचं अडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी ह्याच्यामध्ये जाणार त्याच्यानंतर पुढला एक आपल्याला बघायचा आहे तो एक म्हणजे बघा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी आता या ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी ह्याच्यामध्ये ज्याला परिणामदर्शक विशेषण परिमाण दर्शक विशेषणे असंही म्हटलं जातं मग आता ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी मध्ये आपल्याला काय सांगणार आहे इट इज द हाऊ मच द थिंग इज मेंट इट शोज हाऊ मच द थिंग्स इज मेंट वाक्य काय आहे या ह्याच्यामधला तो म्हणजे इट शोज द हाऊ मच हाऊ मच ला याला आपण अंडरलाईन करू शकतो हाऊ मच क्वांटिटी ह्याच्यामध्ये दर्शवली जाते हाऊ मच म्हणजे किती आहे हाऊ मच द थिंग इज मेंट परिणामदर्शकच्या बाबतीमधला इट शोज द हाऊ मच द थिंग इज टू बी द मेन हे दर्शवणारा वाक्य जो आहे तो कशामध्ये येणार आहे तो तुमचा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी ह्याच्यामध्ये जो की परिणाम दर्शक या ह्याच्यामधला आपल्याला दर्शवतो आता याच्यातले जर आपण एक्झाम्पल्स बघितले आता या याच्यातले जर आपण एक्झाम्पल्स बघितलं तर बघा वाक्य काय म्हणलेलं आहे वी हॅव हॅड इनफ एक्सरसाइज आता अजून एक लक्षात ठेवा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी हे फाइंड आउट करण्यासाठी क्वेश्चन तुम्हाला विचारायचं आहे तो म्हणजे हाऊ मच क्वेश्चन काय विचारायचं आहे तो म्हणजे हाऊ मच हा क्वेश्चन हा तुम्हाला विचारायचा आहे त्यांनी ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी त्या क्वांटिटी त्यावेळेस आपल्याला जे उत्तर मिळणार आहे कधी ज्यावेळेस तुम्ही हाऊ मच हा शब्द ज्यावेळेस विचारता त्यावेळेस ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वांटिटी हा तुम्हाला मिळणार आहे मग आता या हाऊ मच विचारत असताना बघा इट शोज त्यांनी म्हटलेले हाऊ मच द थिंग्स इज मेन आणि एक्झाम्पल दिलेला आहे तुम्हाला वी हॅव हॅड द इनफ एक्सरसाइज आम्ही जी एक्सरसाइज केली ती इनफ आहे पुष्कळ आहे या पद्धतीचा मेन महत्वाचा मग आता हाऊ मच एक्सरसाइज वी हॅव डन ऑर हाऊ मच एक्सरसाइज वी हॅव हॅड दॅट इज द आन्सर काय ते विद्यार्थी मित्रांनो इनफ केलेली आहे इनफ मग आता हा इनफ कशामध्ये येणार आहे तो तुमचा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये स्वरूपामध्ये गणला जातो बघा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी परिणाम दर्शक ज्याला म्हटलं जातं परिणाम दर्शक मध्ये आपण डेफिनेशन काय केलेली आहे इट इज शोज द हाऊ मच द थिंग इज टू बी द मिंट आणि ज्याच्यामधला ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी हे फाइंड आउट करण्यासाठी आपण क्वेश्चन काय विचारायचा म्हटलेला आहे तर हाऊ मच हा क्वेश्चन आपल्याला विचारायचा आहे वाक्याच्या ह्याच्यामध्ये आणि वाक्य काय होतं आपल्याला वी हॅव हॅड द इन अफ एक्सरसाइज मग आपण क्वेश्चन काय विचारलेला आहे हाऊ मच वी हॅव हॅड द एक्सरसाइज तर आन्सर काय आपल्याला आलेलं इनफ मग आता हे इनफ हे कशामध्ये आहे तर तुमचं तर या ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये दर्शवलं जातं त्याच्यानंतर दुसरं एक आहे तो म्हणजे आय वॉन्ट सम कॉफी आय वॉन्ट सम कॉफी बघा आता आय वॉन्ट सम कॉफी 
मला काय आहे काही कॉफी पाहिजे किंवा थोडी कॉफी पाहिजे आय वॉन्ट सम कॉफी मग आता या वाक्यामध्ये जर आपण बघितलं तर ऍडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटी हे फाइंड आउट करण्यासाठी काय करावं लागेल हो तर क्वेश्चन काय विचारायचं आहे आपल्याला ऑफ हाऊ मच हाऊ मच आय वॉन्ट कॉफी दॅट इज द सम किंवा थोडी उत्तर काय मिळत आहे सम थोडी आम्हाला काय आहे कॉफी ही पाहिजे आहे मग त्यावेळेस हाऊ मच न ज्यावेळेस विचारला तर त्यावेळेस मला आन्सर जे मिळालं ते कशामध्ये आहे ते सम मिळालं मग ते सम कशामध्ये आहे ऍडजेक्टिव ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये आहे त्याच्यानंतर अजून एक वाक्य दुसरं एक बघा त्याच्यामधला दुसरं एक वाक्य या ह्याच्यामध्ये काय आहे ते तुमचं ही डिड नॉट इट एनी राईस ही त्याने ही डिड नॉट इट एनी त्याने काही राईस हे खाल्लेलं नाहीये मग आता या वाक्यामध्ये जर आपण बघितलं ही डिड नॉट इट एनी राईस मग आता क्वेश्चन आपल्याला काय विचारायचं आहे हो हाऊ मच न हा विचारायचा आहे हाऊ मच ही डिड नॉट इट राईस दॅट इज आन्सर काय येतं एनी राईस काही सुद्धा एनी राईस त्यानं खाल्लेलं नाहीये मग आता हा एनी कशामध्ये आहे तो तुमचा या एनी ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये येतात ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये येतो एनी त्याच्यानंतर सम बघितला त्याच्यानंतर इनफ एक बघितला त्याच्यानंतर दुसरं एक आहे आय विल हॅव अ लाईट डिनर लाईट डिनर आय विल हॅव द लाईट डिनर किंवा थोडस डिनर वगैरे किंवा कमी ह्याच्यामध्ये मी संध्याकाळी जेवलेला आहे असा सुद्धा मी ह्याच्यामध्ये होऊ शकतो मग आता आय विल हॅव द लाईट डिनर मग आपण तो लाईट म्हणजे तो लाईटच्या ह्याच्यामध्ये येणार नाही लक्षात घ्या मित्रांनो आय विल हॅव द लाईट डिनर मग आता या सेंटेन्स मध्ये आपल्याला क्वेश्चन काय विचारायचा होतो हाऊ मच न हाऊ मच आय विल हॅव अ डिनर दॅट इज द लाईट थोडस आम्ही ही जेवलेला आहे किंवा डिनर केलेला आहे मग याच्यामध्ये डिनर लाईट त्याच्यानंतर एनी त्याच्यानंतर सम त्याच्यानंतर इन हा त्याच्यानंतर हा तीन या चार वाक्याच्या ह्याच्यामध्ये आपल्याला काय मिळालेले आहेत आन्सर तर ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये काहीतरी क्वांटिटी आहे परंतु त्यांनी मेजर किती आहे का एक्झॅक्ट असा आकडा दिलेला आहे का एक किलो दोन किलो किंवा काही लिटर वगैरे तर नाही दिलेला आपल्याला काहीतरी क्वांटिटी आहे परिणाम आहे परंतु हे मात्र आपल्याला आन्सर हे दिलेलं आहे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे त्याच्यानंतर पुढला एक आहे तो म्हणजे बघा एक्झाम्पल्स या ह्याच्यातला There has not been, there has not, there has not been sufficient rain this year. Sufficient rain this year. Sufficient rain this year. Bagata, ya vakya chaya chaya chaya. There has not been sufficient rain this year. Ya vakya chaya chaya chaya. तो रेन हा कसा आहे सफिशियंट हा तेवढा नाहीये म्हणजे सफिशियंट म्हणजे पुरेसा नाही आहे अशा पद्धतीचा मिनिंग आहे मग आता या या वाक्यामध्ये जर आपण बघितला तर देअर हॅज नॉट बीन सफिशियंट रेन इन दिस इयर कुठला असेल हो याच्यामधला हा कुठला असेल ऍडजेक्टिव्ह माहिती आहे ऍडजेक्टिव्ह कुठला येईल हा या ह्याच्यातला जर माहिती असेल तर कमेंट्स करून सांगायला लगेच काय असेल याच्यातला आन्सर देअर हॅज नॉट बीन सफिशियंट रेन इन धिस इयर हम्म काय आहे देर हॅज नॉट बीन सफिशियंट रेन इन धिस इयर काय आहे याच्यातला सफिशियंट बघा देअर हॅज नॉट बीन सफिशियंट रेन ऑफ दिस इयर हाऊ मच रेन ऑफ दिस इयर तर ती कशी आहे सफिशियंट आहे सफिशियंट म्हणजेच हाऊ मच न ज्यावेळेस हा क्वेश्चन ज्यावेळेस आपण भरला त्यावेळेस हे आन्सर आपल्याला येणार आहे त्यावेळेस ते कशामध्ये जाणार आहे तुमचं ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटी त्याच्यामध्ये ज्याला दुसरं काय नाव आहे 
परिणामदर्शक विशेषण असं म्हटलं जातं त्याच्यानंतर दुसरं एक आपल्याला ह्याच्यामधला एक सेंटेन्स आहे तो म्हणजे ही हॅज लॉस्ट हिज ही हॅज लॉस्ट ही हॅज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ बघ ही हॅज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ असं म्हटलेलं आहे ते He He has lost all his wealth. He has lost lost all all his his wealth. wealth. त्याने काय केलेलं आहे पूर्णच्या पूर्ण वेल्थ ही त्याची जी जे हेल्थ जी आहे वेल्थ त्याच्यामध्ये लॉस्ट केलेली आहे ठरवलेली आहे मग आता या सेंटेन्स च्या ह्याच्यामधला हाऊ मच ऑफ हिज वेल्थ इज लॉस्ट ही दॅट इज द ऑल सगळीच्या सगळी त्याला जी वेल्थ आहे ती काय केलेली आहे लॉस्ट केलेली आहे मग आपल्याला हाऊ मच ने ज्यावेळेस आन्सर केला त्यावेळेस जे आन्सर काय आलेलं आहे तर ते ऑल आलेलं आहे मग हा कशामध्ये जाणार आहे तो तुमचा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये जाणार आहे त्याच्यानंतर पुढला एक या ह्याच्यामधला एक अजून एक वाक्य असलेला बघूयात आपण विद्यार्थी मित्रांनो यु हॅव नो सेन्स बघा आता या ह्याच्यातला एक यु हॅव नो सेन्स बघा आता यु हॅव नो सेन्स आता यु हॅव नो सेन्स मध्ये काय आहे यू हॅव नो सेन्स तुला याच्यामध्ये सेन्स हा नाही मग आता सेन्स याच्यामध्ये यू हॅव नो सेन्स म्हणजे हाऊ मच सेन्स नो सेन्स काहीच नाही आहे सेन्स त्याला काय म्हटलं जातं मग आता हा नो कशामध्ये जाणार आहे ऍडजेक्टिव्ह ऑफ द क्वांटिटीच्या ह्याच्यामध्ये जाणार आहे समजत हे त्याच्यानंतर जो पुढला एक आहे आपल्याला ऍडजेक्टिव्हच्या या ह्याच्यामधला ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर मग आता हा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर काय असतो संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण आता या ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबरच्या बाबतीमध्ये काय असतो आता हा ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर थोडासा मोठा पार्ट असल्यासारखा आहे कारण याच्यामध्ये सब टाईप हे एक आपल्याला शिकायला मिळतात मग आता याच्यातले सब टाईप हे कुठले आहेत ते पण आपण बघणार आहोत तर याच्यामधला पहिला जो आपल्याला ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर हा काय सांगतो बघा इट इज शोज इट शोज हाऊ मेनी ऑफ थिंग इज काय दर्शवणार आहे या ह्याच्यातला ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर मधला इट शोज हाऊ मेनी इट शोज काय आहे इट शोज हाऊ मेनी ऑफ द थिंग्स इज मेंट हा आपल्याला या ह्याच्यामध्ये दर्शवणार आहे कोण ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबरच्या बाबतीमधला मग आता या ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर ज्याला म्हटलं जातं संख्यावाचक म्हणजे एखादी संख्या जी आहे नंबर जो आहे हा नंबर आपल्याला या ठिकाणी दर्शवणार आहे इट शोज द हाऊ मेनी ऑफ द थिंग इज मिंट असं म्हटलेलं आहे मग आता या सेंटेन्सच्या ह्याच्यामध्ये परिणामदर्शकच्या सह्याच्या ह्याच्यामधला जर आपण पहिला जर एक बघितला तर तो एक आपल्याला बघा दे हॅव द फोर चिल्ड्रन्स दे हॅव फोर चिल्ड्रन दे हॅव द फोर फोर चिल्ड्रन आता बघा पहिला जो आपण बघितलेला होता तो कुठला होता हो ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी ऍडजेक्टिव्ह ऑफ क्वालिटी हे फाइंड आउट करण्यासाठी क्वेश्चन काय विचारला आपण ऑफ वॉट अँड हा विचारला त्याच्यानंतर दुसरा आपण आता बघितलेला तो काय होता ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर हा बघत असताना क्वेश्चन काय विचारला आपण हाऊ मच आणि तिसरा एक जो आपल्याला या ऍडजेक्टिव्ह ऑफ अ नंबर मग फाइंड आउट करण्यासाठी क्वेश्चन काय विचारायचा आहे तो म्हणजे हाऊ मेनी हा ज्या वेळेस आपण क्वेश्चन विचारतो येणार जे आपले उत्तर असेल ते कशामध्ये जाणार आहे संख्यावाचक विशेषण किंवा ऍडजेक्टिव्ह आपण नंबर मध्ये जाणार आहे मग आता दे हॅव द फोर चिल्ड्रन हाऊ मेनी चिल्ड्रन दे हॅव दॅट इज द आन्सर इज 
फोर मैं ज्यास क्वेश्चन विचारू अपने आंसर का मिलना है जो आंसर मिलना है तो कशा मे जा रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर ज्यादा जो संख्यावाचक विशेषण जो एडजेक्टिव ऑफ नंबर ये दुसर एक है तो ऑल ऑल मेन मस्ट 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 डाय 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 ऑल ऑल मेन 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 या या तर आपले क्वेश्चन क्वेश्चन हाउ हाउ मेनी 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 सॉरी ऑल सर्व सर्व पुरुषे मस्ट डाय मेले ऑल कशा मे है तो तुम्हारा एडजेक्टिव ऑफ अ नंबर संख्यावाचक एक है तो दुसरा एक या देर आर द नो पिक्चर इन दिस बुक बेन्टेन्स का देर आर द नो पिक्चर्स देर आर द नो पिक्चर इन दिस बुक देर आर द नो पिक्चर इन द इन दिस बुक या या पुस्तका मध्य है पिक्चर हा नहीं है कहीं पिक्चर ही नहीं है मत हाउ मेनी पिक्चर इन दिस बुक देर आर दैट इज द आंसर का अपने नो एक ही पिक्चर हा संख्यावाचक विशेषण क्वेश्चन अपन का फाइंड आउट करना ऑफ नंबर है हाउ मेनी हाउ मेनी ने विचार हाउ मेनी पिक्चर्स इन दिस बुक दैट इज द नो पिक्चर ये हाउ मेनी मैन मस्ट डाय ऑल हाउ मेनी चिल्ड्रन्स दे हाव दैट इज द फोर पुढ़ है तो संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द संडे रविवार आठवड्या दिवस है फर्स्ट डे ना इन दिस सेंटेंस इफ वी लुक एट द सेंटेंस इन द संडे इज द फर्स्ट डे ऑफ द वीक नाउ द क्वेश्चन वी आर आस्किंग दैट इज द हाउ मेनी हाउ मेनी डेज ऑफ ऑफ डेज इन द वीक दैट इज द फर्स्ट डे और हाउ मेनी डेज संडे इज द डे ऑफ वीक दैट इज द फर्स्ट डे संडे हा कसा है पहला दिवस है आठवड्या पहला फर्स्ट फर्स्ट जी आंसर है हाउ मेनी ने ज्यास विचारला कशा मे जा रहा है एडजेक्टिव ऑफ नंबर बाकी मे जा रहा है तेल जता संख्यावाचक विशेषण से मटल जता बरेस एक्जाम्पल्स हाउ मेनी ने ज्यास क्वेश्चन अपन विचारू वाक्या अपना जो मिलना है तो कशा मे एडजेक्टिव ऑफ नंबर मिलना है पहला जो है तो डेफनाइट है दुसरा है तो इनडेफनाइट तीसरा है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बे डेफनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव जर आप डेफनाइट न्यूमेरिकल एडजेक्टिव का संगत इट डिनोट्स इट डिनोट्स एक एन एक्जैक्ट नंबर 
कार्डिनल दुसरा एक तो प्रकार है तो कार्डिनल 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 तो कार्डिनल तो प्रकार है तो कार्डिनल जो अपने दर्शवला जो तो अपने हाउ मेनी हाउ मेनी सीरीज दर्शवला जो सीरीज ऑफ थिंग कार्डिनल का दर्शवला जो हाउ मेनी ऑर्डिनल का दर्शाला जो सीरीज ऑफ थिंग मत सीरीज ऑफ थिंग हाउ मेनी कार्डिनल ऑर्डिनल बता कार्डिनल का हाउ मेनी हाउ मेनी वन टू थ्री वन टू थ्री फोर फाइव एक्सेट्रा 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 ऑर्डिनल ज्यादा जो सीरीज ऑफ थिंग हा सीरीज ऑफ थिंग ज्यादा कशाला दर्शाला जो है तो है फर्स्ट से थर्ड फोर्थ कार्डिनल कार्डिनल हाउ मेनी सीरीज ऑफ कार्डिनल टेन ट्वेंटी फिफ्टी फिफ्टी सिक्सटी हा अशा पद्धति हा कसा है तो कार्डिनल मे हाउ मेनी कि एक्जैक्ट नंबर है ये परंतु ये कसा है सीरीज है फर्स्ट सेकंड स्कूल मे कि कॉलेज मे फर्स्ट रोल नंबर फर्स्ट नाइस सेकंड थर्ड अशा पद्धति जो है तो सीरीज ऑफ थिंग कि एखाद पारितोषक वगैरह तो हमें फर्स्ट सेकंड थर्ड जे तिका पद्धति सीरीज ऐसी पद्धति फर्स्ट से थर्ड थर्ड फोर्थ अशा पद्धति पैयादा डेफिनेट डेफिनेट मे का इट डिनोट्स एन एक्जैक्ट नंबर एक्जैक्ट नंबर मे कश है दोन प्रकार है एक है कार्डिनल दुसरा कुछ लोग ऑर्डिनल कार्डिनल हाउ मेनी ऑर्डिनल तो सीरीज ऑफ थिंग्स माता कार्डिनल्स हाउ मेनी वन टू थ्री फोर ऑर्डिनल्स फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अशा पद्धति